తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం నేను మీ నవీన ఇవాళ వీడియోలో మనం స్నాక్ రెసిపీగా ఎంతో ఈజీ అండ్ టేస్టీగా పొటాటో రోల్స్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇవి ఈవినింగ్ స్నాక్గా చాలా బాగుంటాయి పిల్లలకి చేసి పడ్డానికి వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలనేది చూద్దాం దీనికోసం ముందుగా ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోండి అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెం వామును వేసుకుందాము ఇలా వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ పిండిని మరీ గట్టిగా అలాగే మరీ పలుచుగా కాకుండా సమానంగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకుని లాస్ట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసుకుందాం ఇలా ఆయిల్ వేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకోవాలి పిండిని కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకుంటేనే మనకి ఈ రెసిపీ అనేది టేస్టీగా వస్తుంది పైన క్రంచీగా వస్తుంది ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక బాండీ పెట్టుకుని ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఇలా ఆయిల్ వేసి కొద్దిగా జీలకర్ర అలాగే ఆవాలు వేసి చిట్పట్లు ఆడించుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం చిటికెడి పసుపు ఒక పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసుకుందాము అలాగే కొంచెం సాల్ట్ని కూడా వేసుకోండి పిండిలో ఆల్రెడీ సాల్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి కాస్త జ్యూస్ వేసుకోండి ఇలా వేసుకొని మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక రెండు మూడు సెకండ్ల పాటు ఫ్రై చేద్దాం ఇలా చేసుకొని ముందుగా ఒక రెండు బంగాళదుంపల్ని ఉడికించుకొని ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇందులోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని ఈ బంగాళదుంపకి మనం వేసుకున్న మసాలా అంతా కూడా పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలిపి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్లేమ్ మీద ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాము చూసారు కదా మన స్టఫింగ్ అనేది తయారైంది ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకసారి బాగా కలపాలి ఇలా కలుపుకుని సమాన భాగాలుగా డివైడ్ చేసుకోండి ఇలా డివైడ్ చేసి పొడి పిండి సహాయంతో చపాతీ కర్రని తీసుకొని మరీ పలుచుగా కాకుండా కాస్త ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న స్టఫింగ్ని స్పూన్తో కానీ చేత్తో కానీ మొత్తం అంతా కూడా ఈవెన్గా ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా రోల్ చేసుకుంటూ రావాలి చాలా ఈజీగానే తయారు చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇలా రోల్ చేసుకుని నైఫ్తో ఎడ్జెస్ట్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుందాము ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్యాప్తో ఈ విధంగా మొత్తం అన్నీ కూడా కట్ చేసుకోవాలి చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు చూసారు కదా ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి తీసుకొని వేళ్ళతో రౌండ్గా చేసుకుని రెండు చేతుల మధ్యన ఈ విధంగా మనం ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకి తయారైపోతాయి అన్నిటినీ కూడా ఇదే విధంగా తయారు చేసి పెట్టుకుందాము పిల్లల కోసం ఈ విధంగా చేసి పెడితే వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారు తప్పకుండా మీకు టైం ఉన్నప్పుడు ట్రై చేయండి ఇలా అన్నిటినీ కూడా తయారు చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు స్టవ్ పైన డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ పెట్టుకుని వేడైన తర్వాత ఒక్కొక్కటి వేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్కి పట్టినాన్ని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కదుపుకుంటూ ఉండండి రెండు వైపులా కూడా ఈవెన్గా ఫ్రై అవ్వాలి చూసారు కదా ఇలా మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి సపరేట్గా తీసేసుకుందాము చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా ఎంత టేస్టీగా ఉండే ఆలుతో స్నాక్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకున్నాము ఈ రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి